This little red boat is navigating thousands of kilometers of rivers in the Peruvian Amazon, carrying medicine and volunteers to fight the spread of HIV and AIDS. Only with a motorboat traveling at this speed is it possible to get to the furthest reaches of this vast territory. In an Amazon region about the size of Germany with virtually no roads, this little red boat is a lifeline for patients needing HIV treatment in remote communities and many more people who don't yet know they may be HIV positive. As the prevalence of HIV AIDS decreases in Peru as a whole, here in the country's biggest and entirely Amazon state, Loreto, health workers are struggling to bring it under control. HIV and AIDS infection figures in Loreto are exceeded only by Peru's capital, Lima, and its port district, Callao. But the population of Loreto is only about one-tenth of that of Lima. When treating and detecting HIV AIDS here, the first obstacle to overcome is geographical. The only thing connecting these spread out communities is a vast network of rivers. And even on dry land, it's a fair hike to get to places like this village of indigenous Yawa people, explains Dr. Jose Luis Sebastián. Esta embarcación lo que hace es ir a través del río a las comunidades distantes llevando un equipo como el que ven acá que arma inmediatamente todo y aunque las comunidades sean pequeñas ofrece el diagnóstico en forma gratuita. La prueba rápida es una prueba que da el diagnóstico en 15 minutos y podemos saber si la persona vive o no con VIH. Si no tiene VIH es una buena oportunidad para dar una charla sobre cómo prevenir. Explaining the ins and outs of how the virus spreads, in Peru it's 97% via sexual relations, requires communication skills and a healthy dose of tact. And most of these communicators are HIV positive themselves, like activist Silvia Barbaran. She and others work with a local branch of the Global AIDS Healthcare Foundation. Here in Nueva Vida Yawa, nobody tested positive for HIV, and the team are invited to dance. As night falls, the group moves on to visit one of their youngest patients. Leonidas, aged eight, contracted HIV from his parents. Abandoned by his mother, he was adopted by his aunt, Micaela, when his father, her brother, died of AIDS. <laughs> Taking antiretroviral drugs morning and night is a burden, but especially for an eight-year-old boy. But the pills are free, part of a state universal health plan and the volunteers cheer him up with gifts. Another day brings another visit, this time to the comparatively large town of Tamshiyaku on the Amazon River. The prevalence of HIV and AIDS in Peru's gay or trans population is far above Peru's national average of 0.3%. Many of the patients, like former prostitute Jose Roca, have lived with HIV for many years. Others, like 21-year-old Nilsson Amisafuera, contracted the virus recently and must stay with the treatment for the rest of their lives. HIV AIDS is a particular risk here because of local customs and practices, says Dr. Carlos Benitez who leads Peru's HIV and AIDS control program. Hay estudios que nos muestran eh, que las poblaciones indígenas en la Amazonía tienen lo que llamamos factores de riesgo que las convierten en poblaciones vulnerables. ¿no? Hablamos acá del inicio temprano de las relaciones sexuales, ¿no? de que por cuestiones culturales suelen tener más de una pareja sexual, ¿no? y porque efectivamente el uso del preservativo, que es la principal forma de prevención, es muy bajo. 
En algunos pueblos de la Amazonía se piensa que el VIH tiene una causa mágico-religiosa, lo que acá llamamos brujería, ¿no? que es algo intencionalmente producido por un tercero. Ese tipo de, de entendimiento de un problema de salud se convierte en una dificultad al momento, por ejemplo, de ofrecer un tratamiento para una enfermedad más extensa. Dr. Benitez explained that for one indigenous people, the Awahun, the incidence of HIV and AIDS stood at 1.8%, higher than the others due to this cultural gap. HIV activist Silvia Barbaran says there are other factors. Nosotros que tenemos acá es una población móvil constantemente. Las embarcaciones van recorriendo comerciantes, caseríos a caseríos y van moviéndose, van moviéndose y la, y la infección comienza a no entrar, inclusive en las comunidades nativas. A veces me siento impotente, digo, ¿qué me falta hacer? ¿Qué estrategia más? ¿Por qué la gente sigue infecciones nuevas cada día, cada día? ¿Qué pasa? Entonces yo siempre digo, no. Entonces, Hablemos a las personas, digamos, mira, ¿sabes qué? Quiérete, ámate, preocúpate por ti, por tu salud. With that in mind, Barbaran and her colleague Lupe Chistama look to engage and entertain in order to get the message across. They focus particularly on the young. This region has the highest level of teen pregnancy in the country almost three times the national average. And they encourage everybody to take the HIV test with no stigma attached. Here, amid raucous laughter, some 200 cocoa farmers get the talk on this sexually transmitted virus. And with few exceptions, they line up to take the test. Joking aside, the consequences of careless sexual practices can be deadly. In Loreto alone, a Peruvian region bigger in size than the neighboring country, Ecuador, the disease has left hundreds of innocent victims. Some of the luckier ones live here in an orphanage in the region's capital, Iquitos, which is run by Silvia Barbaran. En realidad porque tenemos conocimiento de que hay muchos niños que mueren también en el interior. Y más ahora, tantos años que nosotros hemos estado trabajando esto y nos encontramos porque nosotros articulamos el trabajo con la dirección de salud. Entonces ellos conocen bien e incluso ellos también nos han mandado algunos niños. Entonces ellos me dicen, ay, no Dios, ¿qué hacemos con tantas mamás que no, no vienen ni siquiera a recoger el tratamiento de los niños? No, se hace un seguimiento, nos enteramos que el niño ha muerto. ¿no? O que nació a estas alturas... Por, por transmisión vertical, con eso no debería. Ahí hay un trabajo también que hay que hacer intenso con las mamás. No sé, sus cultura o, o, o la dejadez, puedo decir yo. Without help from the state, this shelter is home to around 15 children aged between 2 and 20. Most contracted the incurable virus from their parents, but some, like Wendy Carrión, were infected through sexual violence. She was raped when she was a child by a family member. Tuve que aprender a sobrellevar, a superarlo y convivir día a día con eso que me pasó, ¿no? Ese día de hoy lo sigo sobrellevando. Quizás no no lo olvido porque no lo puedo olvidar, pero lo sobrellevo cada día para que no me afecte mucho en mi vida diaria y un futuro. Now aged 20, Carion wants to follow in her adoptive mother's footsteps and fight the ignorance surrounding the virus. Acá entre nosotros las niñas, los niños siempre tienen esa inquietud porque sus compañeros le dicen que tiene sida. Y entonces yo le digo, cuando ellos se pregunten así, simplemente dile que no tiene sida, pero si tienes el VIH. Y tener el VIH no es culpa tuya, pero y eso es como como que muy triste para mí también porque saber que todavía existe discriminación aparte de de los niños y también de algunos adultos, ¿no? porque no saben todavía, no se informan bien que es el día. Being HIV positive in the 21st century is not a death sentence. As much as possible, the children live full and happy lives, and Barbaran's aim is for that to continue once they're adults. Meanwhile, the little red boat continues its journeys to bring HIV tests and treatment to the remotest parts of Peru's Amazon.
and its diverse crew continue to fight the ignorance surrounding the virus wherever they land.